वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैदा अरमला हसन उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे मज़े में होंगे शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे 9 से 11 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है जनाब और इसके साथ साथ आज दिन के आगाज पे कभी आज मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी शेर इन सिंह के समाइम्स हम अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते भी हैं बहुत कुछ ज़िंदगी हमें सिखाती भी है हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे हों बुरे हों जैसे मर्जी हों एट द एंड जब हम एक अच्छे अकेले ना प्रोडक्ट के तौर पे सामने आते हैं और तुम्हारी तमाम हर्डल से गुजर कर तो हम लोगों को कहीं ना कहीं सेल्फ ऑफ अचीवमेंट का एहसास होता है और सेल्फ ऑफ अचीवमेंट में बहुत सारी कैटेगरीज भी होती हैं कुछ लोग नेगेटिविटी की तरफ जाकर उसको सेल्फ ऑफ अचीवमेंट हासिल करते हैं तो कभी कभी आप पॉजिटिविटी से भी हासिल करते हैं तो दोनों केसेस में एक केस टेम्प्रेरी है एक केस परमानेंट है तो लिहाजा कोशिश ये करें कि अपने गिर्द गिर्द जो है पॉजिटिविटी जो है उसको फैलाएं भी और अपनाएं भी क्योंकि आपके शायद पॉजिटिव रहने से बहुत सारे मसाइल का हल भी हो सकता है और दूसरों की खुशी में खुश होना ये भी सीखने की हमें आदत होनी चाहिए और इतने गच भी हो या इतना हौसला भी होना चाहिए जब तो खुश हो तो उसकी खुशी में शामिल ही हो सकते हैं तो एटलीस्ट उससे जो कह लें आप उससे दूर उसको एक नेगेटिव वाइब भी ना दें तो लिहाजा पॉजिटिव रहें पॉजिटिविटी बांटें अच्छे लोगों के साथ रहें और कोशिश करें कि लोगों के साथ बिहेव भी अच्छे से करें ये मैंने आज इसलिए आगाज़ इसलिए किया इस बात से क्योंकि बहुत सारी एक्सपीरियंसेस मेरी ऑब्जर्वेशन क्योंकि पिछले दिनों से मैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ भी रही थी और मेरे इर्द भी कुछ ऐसी आ, मुझे समझ में आया तो मैंने कहा कुछ ना कुछ ये एक जो कह रही डेफिनेट चीज़ होती है जो हमें लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और फॉर्चुनेटली अलहमद मेरे पास एक ऐसा फॉरम है कि मैं लोगों तक बहुत सारी बात पहुँचा भी सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो लिहाजा पॉजिटिव रहें दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करें दूसरों की खुशियों में शामिल हो खुश रहें खुश रखने की कोशिश करें और जो कहने अच्छी अच्छी वाइब्स दिया करें अच्छे जनाब अच्छी वाइब्स के लिए दिन का आगाज़ हम करेंगे और आपको मैं जो रिसर्च बताने वाली हूँ वो रिसर्च बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी है आप जब आइसक्रीम के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में एक बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ रहा होता है आपको लग रहा होता है ठंडी मीठी एक चीज़ है लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर यही आइसक्रीम मिर्चों वाली हो जी जनाब ये आइसक्रीम मिलती है मिर्चों वाली और मिलती कहाँ पर है जनाब और आपको ये आइसक्रीम आम जो कह लें मिर्चें नहीं होती बल्कि टिका के मिर्चें होती हैं इसके लिए ख़ास किस्म की मिर्चें जो है इस्तेमाल की जाती है स्कॉटलैंड में जनाब ये आइसक्रीम दस्तियाब है जिसे मिर्चों से तैयार किया जाता है और इसको जनाब इस डिश का नाम जो है इसके लिए मैं आपको बताती हूँ इसकी अच्छा मिर्चों के तीखे बन मैं थोड़ा सा बताऊँ तो इसमें ख़ास किस्म की मिर्चें तो इस्तेमाल की जाती हैं लेकिन जिस पैमाने पर इसको वो कह लें ना मैय किया जाता है इसमें मिर्चों की माउंट को इसकी दर्जा बंदी पंद्रह लाख उनसठ हज़ार तीन सौ यूनिट की जाती है यही वजह है कि जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपको अठारह साल से ज़ायद उम्र का होना ज़रूरी है इस आइसक्रीम को खाने के लिए और अगर आप आइसक्रीम को चखना चाहते हैं तो पहले आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा जिसमें लिखा गया होगा कि आइसक्रीम खाने के बाद खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान पहुंचता है और अगर आपकी मौत भी वाक्य हो जाती है तो रेस्टोरेंट इसका जिम्मेदार नहीं होगा शैतान की सांस कहा जाता है जनाब इस आइसक्रीम को और इस नाम की ये डिश जो है स्कॉटलैंड में अच्छी खासी पॉपुलर भी है और इसको बनाने वाले मोटे किस्म के दस्ताने पहनते हैं जो इन दस्तानों को पहनने के बाद इस आइसक्रीम की तैयारी करते हैं ताकि जो ये तीखा पहने उनको इफेक्ट ना कर सके तो आप में से ऐसा कोई है जो ये आइसक्रीम खाना चाहेगा जिसे मेरी तो देखकर भी हिम्मत नहीं पड़ी जिस कदर लाल रंग की मिर्चें इसमें डाली गई हैं ना मतलब बहुत सारा मीठी चीज़ एक इतनी अच्छी फ्लेवर चीज़ के साथ क्या सलूक करते हैं मिर्चों वाली बना दिया भाई आइसक्रीम भी मिर्चों वाली जो लोग मिर्चें खाने के शौकीन हैं डेयर देती हूँ मैं आपको जाके आइसक्रीम खाई नहीं नहीं मैंने बिल्कुल डेयर नहीं स्कॉटलैंड अगर आप जाएँ तो ज़रूर इसके दूर से ज़रूर देख के आइएगा ये आइसक्रीम बनती कैसे और मज़ेदार होती है कि नहीं होती मिर्चों वाली आइसक्रीम लग तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आए अच्छा जनाब ये मिर्चों वाली आइसक्रीम ना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है बताते हुए खैर एनी ये हमने आपको बता दिया कि मिर्चों वाली आइसक्रीम है जो अगर आप खाना चाहते हैं तो आप स्कॉटलैंड का रुख कर सकते हैं अच्छा जनाब एक और अनोखी चीज़ हो रही है और वो जनूबी कोरिया में हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया गया है जहाँ पर आपको तशद करके आपकी तोज़ो की जाती है तोज़ो कैसे की जाती है जनाब आप जाते हैं रेस्टोरेंट में आपको हथकड़ी लगाई जाती है उसके बाद एक जो है ना एक ऑफिसर के उस होलिए में एक शख्स आपको बट मारता हुआ वह गन से खसीटता हुआ अंदर लेके जाता है फिर आपको वहाँ जेल में बंद कर दिया जाता है और ये जो एक तारीखी इमारत थी जिसको उन्होंने रेस्टोरेंट में तब्दील किया और आपको इस रेस्टोरेंट के लिए 
हथ कड़ी से लेकर खाने तक जो आपको जेल वाला खाना मिलेगा उसके लिए आपको पैसे अदा करने होते हैं अगर पोर्टल के मुलाजमन आपको हथकड़ी पर आएंगे आपको बंद कमरे में कमरे में बंद करके चाबी साथ ले जाएंगे और ये होटल की इमारत जो है जनाब उन्नीस सौ में रूस की जो बेहरी अफवाज के जेर इस्तेमाल थी जहाँ जो है कवाबदो जवाबत की खराबर्जी करने वाले फौजियों को सजा के तौर पर रखा जाता था और फिर इसके बाद जब तफ्तीश करनी होती इन्वेस्टिगेशन के एक, एक कोठरी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाने लगा इस बिल्डिंग को इसी असली हालत में रखा गया लेकिन अब इसका जो जो कह लें इधर रेस्टोरेंट बना दिया गया और तमाम तो फर्नीचर भी उसी दौर का मेहमानों को कैदियों की काल कोठरियों में ठहराया जाता है जहां आरामदा बिस्तर की जगह लोहे के टूटे हुए पलंग पड़े हुए हैं और जनाब मेहमानों के सोने के लिए कैदियों का तर्ज का बिस्तर है होटल का मैनेजर आपको जेलर की वर्दी में मिलेगा और पुरानी स्टेशनरी पे और रजिस्टर पे वो काम कर रहा होगा उसके साथ साथ जनाब नाम मुनासिब और गैर दोस्ताना होगा इस रेस्टोरेंट में आपका जो अमला होता है ना वो आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं देते यहाँ तो रेस्टोरेंट में जाओ ना चार पांच वेटर आसपास आ जाते हैं ले मैडम क्या लेंगी ये लेंगी ये कोई मजाक नहीं उन्होंने रखा वापस अभी आराम से आपको घसीटते घसूटते इधर उधर लेके जाएंगे और आपको बंद कर देंगे उसके बाद अच्छा ये सस्ता होटल है क्योंकि जाहिर इतने इतनी मार खाने के लिए बंदा महंगे होटल में तो जाएगा नहीं तो सात यूरो के करीब इसका किराया है आप यहाँ पर जा सकते हैं एक रात कैदियों की तरह आप जिंदगी गुजारे तो कौन से लोग होंगे जो इतनी एडवेंचर करना चाहते हैं एनीवेज अच्छा जनाब एक और होटल की कहानी सुनाएंगे आज हम सारे होटल्स के हवाले से बता रहे हैं आ, एक होटल जनाब ऐसा है बरतानवी डिजाइनर ने बनाया है मुनफरिद होटल जिसमें आपको एक शार्क वेलकम करती है और ये खतरनाक किस्म की शार्क है आ, होटल में दो रात क्याम के लिए जो आपको किराया देना पड़ता है वो लाखों डॉलर में देना पड़ता है लॉस वेगस में है ये जनाब दुनिया का महंगा तरीन होटल और इसका मुनफरद ये है कि इसमें जो महंगे तरीन आसाइशी कमरे बनाए गए हैं और कंपनी का कहना है कि इस कोशिश का मकसद जो है सयाहों को आसाइशी रिहाइश फराहम कर रहा है 9000 स्क्वायर फीट ट्रक वे पर दो मंजिला ये होटल है और एक मुनफरद बात ये है कि यहाँ पर आप जब इंटर होते हैं तो आपको टाइगर शॉक मिलती है जो आपका वेलकम करती है और इसमें होटल में रहने के लिए दो रात का जो किराया वो तकरीबन दो लाख अमेरिकन डॉलर्स है यानी कि दो लाख अमरीकी डॉलर अगर आप देंगे तो आप इस होटल में दो रातें स्टे कर सकते हैं और इस शाख के साथ आपको वेलकम किया जाएगा वाह चलना आप ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ स्टोरीज पे डिस्कशन करेंगे आप देखते रहिए जागर हाथ